we are going to discuss some example in which we are going to apply the previous theorem which we have proved for the algebra of the limits. What does it mean? It means that if you have the two or more than two sequences then which are convergent then a new sequence which is obtained by adding the terms of the convergent sequences or subtracting terms of the convergent sequences or by taking product of the terms of the convergent sequences then the new sequences will be convergent and these will be convergent to the uh, algebra plus minus of the limits of the convergent sequences similarly agar aapne jo hai sequence construct kiya hai by multiplying the product uh, by multiplying the terms of the convergent sequences to uska jo new sequence hai wo bhi product of the limits of these convergent sequence ko converge karega us bada important jo result tha usko hum apply karenge and you will see that it will make our life easy ke us theorem ko apply karke we will be able to find out the limits of uh, sequences which seems to be very very tough okay let's see what we have in today's module application of the theorem as i told you ke we are going to apply that important theorem to certain sequences and we will discuss some examples the first example is this one find the limit of the sequence ab aap ye dekhen ke इस सीक्वेंस जो आपको नजर आ रहा है इस सीक्वेंस में दो टर्म्स का सम है इन दोनों को मैं सेपरेटली डील करूंगा ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म में मेरे पास एक सीक्वेंस है वन ओवर एन एंड द सेकंड सीक्वेंस इज साइन एन पाए बाय फोर अब सीक्वेंस वन ओवर एन जो है इसकी लिमिट मुझे पता है आई नो दैट सीक्वेंस वेन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी वन ओवर एन विल बी जीरो द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वन ओवर एन इज जीरो अब दूसरे सीक्वेंस की अगर लिमिट मुझे ना भी पता हो तो जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो सो इफ आई टेक द लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये जो टर्म है विच कंसिस्ट ऑफ वन ओवर एन एंड साइन एन पाई बाय फोर इसमें इसकी एज अ सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ द टू सीक्वेंस जो मैंने लिखा है साइन एन पाई बाय फोर एंड वन ओवर एन इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी वन ओवर एन साइन एन पाए बाय फोर की लिमिट होगी वेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इक्वल्स जीरो होगी अब मैंने सेकेंड टर्म जो है इसको कंसिडर करना है सेकेंड टर्म में मुझे नजर आ रहा है कि मेरी फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है उसको मैं सेपरेटली डील करूंगा और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डील करूंगा अगर बोथ सिक्वेंसिस आर कन्वर्जेंट देन आई विल अप्लाई द थ्योरम जो कि मैंने लास्ट मोड्यूल में डिस्कस किया था अब ऊपर वाला सीक्वेंस जो है वो वन प्लस थ्री बाय एन है अब एक तो कांस्टेंट टर्म है और दूसरी थ्री बाय एन है थ्री बाय एन को थ्री में बाहर ले जा सकता हूं वो कांस्टेंट वाला रूल जो था थ्री को मैं वन ओवर एन की जो लिमिट होगी थ्री ओवर एन की थ्री मल्टीप्लाइड बाय द लिमिट ऑफ द वन ओवर एन वो होगी अब वन ओवर एन सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट तो जीरो होती है तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो लिमिट होगी थ्री डिवाइडेड बाय एन इस सीक्वेंस की ऐसा सीक्वेंस जिसकी एन एथ टर्म थ्री डिवाइडेड बाय एन हो उसकी लिमिट जो है वो जीरो होगी सो आई विल हैव टू हेयर सो जीरो प्लस न्यूमिनेटर में टू प्लस जीरो क्योंकि थ्री ओवर एन की जीरो है अब नीचे डिनोमिनेटर में मैं देखूंगा डिनोमिनेटर में वन है विच कुड बी कंसिडर्ड एज अ सीक्वेंस जिसकी हर टर्म जो है वन है प्लस वन ओवर एन और वन ओवर एन की वन अगेन जीरो लिमिट होती है सो वन प्लस जीरो होगी सो द दिस सीक्वेंस जो के काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बाय यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट व्हिच वी हैव प्रूव्ड वी कैन शो दैट द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इज टू जो के हमने कैलकुलेट किया लेट्स डिस्कस इन अदर एग्जाम्पल विच इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट हैज अ ट्रिक सो वी हैव द सीक्वेंस एस एन Whose nth term is n by 2 plus log of n divided by 3 n plus 4 square root of n. So, this ko I will deal with the numerator and denominator ko separately. Deal karunga. But before doing this, I know that I have to do something. What should I do? 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 What should I do?
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मैंने एन जो है वो कॉमन लिया है एन कॉमन लूंगा यहां से तो एन ये कैंसल आउट यहां पे एन की पावर माइनस वन बाय टू बन जाएगी क्योंकि स्क्वेयर रूट है एन की पावर वन बाय टू माइनस वन कॉमन ले रहा हूं तो दैट विल बी एन रेज टू पावर माइनस वन बाय टू अब यहां पे जो एन मैं कॉमन लूंगा वो न्यूमिनेटर पे जो एन है उसके साथ कैंसल हो जाएगा और न्यूमिनेटर में लॉग एन डिवाइडेड बाय एन मैंने लिख दिया सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ आई हैव टू कंसिडर दीज सिक्वेंसेज सेपरेटली द फर्स्ट सिक्वेंस the second sequence and then of course the sum of the these two sequences then this sequence and this sequence ab yahan pe ye jo log n over n hai isme bhi furthermore mujhe i know that ke 1 over n jo hai iski limit jo hai n approaches to infinity pe ye zero hai so i can use this fact to get the limit of this sequence which is in fact division of log of n and वन ओवर एन या मल्टीप्लीकेशन उसका है ठीक है वन ओवर एन जो है वो मुझे पता है जीरो की तरफ जा रहा है सो दिस विल गिव मी जीरो वन ओवर टू ये कांस्टेंट सीक्वेंस है इसका यही लिमिट होगी वन बाय टू हमने ये डिस्कस किया हुआ है अगर कांस्टेंट सीक्वेंस हो तो उसकी लिमिट वही होती है लिमिट थ्री ये भी कॉन्स्टेंट है लिमिट फोर रेज देन एन रेज टू पावर माइनस वन ये हमने डिस्कस किया हुआ है स्पेशल सिक्वेंसेस में एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन ओवर एन रेज टू पावर पी जो है वेयर पी इज ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो जो है इसकी लिमिट जो है वो जीरो होती है तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है बाय यूजिंग दिस स्पेशल सीक्वेंस इसकी भी लिमिट जो है वो जीरो हो गई अल्टीमेटली ऊपर वाला जो लॉग एन ओवर एन है इसकी भी लिमिट जीरो हो गई और सो वी आर लेफ्ट विद 1 by 2 divided by 3, which is equals 1 over 6. So by this way, we have calculated the limit of a apparently complicated sequence, whose another term was quite complicated, which contains the numerator as well as denominator. Or कुछ ऐसी terms भी थी numerator में जो के sum of two sequences थी, or another term जो के log की फंक्शन लॉग को इन्वॉल्व करती थी सो बाय यूजिंग द अलजबरा दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं इन बोथ दोज टू एग्जांपल्स वी हैव यूज द प्रीवियस थ्योरम जो कि हमने लिमिट्स के बारे में प्रूफ किया था और आपने देखा कि बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी आर एबल टू फाइंड आउट द सीक्वेंसेस ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड सिक्वेंसेज